ഹാപ്പി ഹോമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതാ നമുക്ക് പൂ പിടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഇതിപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പൂക്കളുടെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത വിശേഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ സി സി പ്ലാന്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബേബി പ്ലാന്റിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു മോള അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇതായി ഇപ്പം ഇത്രയും വലുതായി പിന്നെ ദാ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇപ്പം മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ നാലു മണി പത്ത് മണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓമനപ്പിരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഈ വട്ടം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ പ്ലാന്റ്സ് നടിച്ച് മാറ്റി പ്ലാന്റ് ആണിത് മമ്മിയുടെ ഇതിൽ പൂ നിറയെ പൂ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പൂവൊന്നും ഇതുവരെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചെടികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അധികം പാടൊന്നുമില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചെടികളുടെ വിവരങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ് ഇതാണ് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കെയറിനെ പറ്റി ആദ്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സൺലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് കാരണം ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് ഇതിന് നേരെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെടിയുടെ ഇലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വാടി കരിഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വേണ്ടാത്ത ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ വെക്കുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കിലോമീ ചെടി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡോർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ വാട്ടറിംഗ് ആണ് അപ്പം ഓവർ വാട്ടറിംഗ് ഒരു ചെടിക്കും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സോയിൽ ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഓവർ വാട്ടറിംഗ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നല്ലപോലെ വെയിൽ കൊണ്ടാലും ഈ ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ നമുക്കിത് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് മഴക്കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലത്തോ അത്ര ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പോട്ടിലെ മണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൈഡറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഗ്രീനും ബോർഡറിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇതിൽ ചെറിയ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് അധികം ആയിട്ടില്ല ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ ബേബി പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാനിതിൽ പിക്ചർ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സൈഡിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളതിൻ്റെ അപ്പം അതിൻ്റെ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു
ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ബേബി പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്ലാൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്പൈറൽ പ്ലാനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഇതാണ് ചൈനീസ് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ചെടിക്ക് ദ ബാക്ക് സൈഡിൽ ദാ ഈ ഒരു റെഡ് കളറും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെരിഗേറ്റഡ് ആണ് ഗ്രീനും ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണിത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭംഗിയാണ് ഈ ചെടിയെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മണ്ണിലും ചട്ടിയിലും വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ചട്ടിയിൽ നമ്മളിത് വളർത്തുമ്പോൾ ഈ ചട്ടി ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും കുറച്ച് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ണായിരിക്കണം ഈ ചെടി നിൽക്കുന്ന ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാരണം കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചെടി നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഈ ചെടിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇതിന് സൺലൈറ്റും നമുക്ക് ഒരുപാട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടിയുടെ നമ്മുടെ ഈ കളറൊക്കെ മാറി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത് തണൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് മണ്ണിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വേര് വരും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേര് വരും പിന്നെ നമുക്കത് മാറ്റി മാറ്റി നട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചൈനീസ് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലവർ വരും അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ എത്ര കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കാം വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഇതാണ് ഇത് ലക്കി ബാംബു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാംബുവായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഇത് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലക്കി ബാംബു എന്നാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഡ്രസ്സേന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലക്കി ബാംബു എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ല ഇത് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യം വരും പണം വരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ സത്യമുണ്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല പ്ലാന്റ്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒട്ടും കെയർ ആവശ്യമില്ലാത്ത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളത്തിലോ മണ്ണിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണിത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് ഒരു എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രീനും പിന്നെ നമ്മുടെ നിയോൺ കളറിലുള്ള ഒരു രണ്ട് വെറൈറ്റിയും കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് നട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ വളർന്നു വരുമെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കളറിലാകുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ലക്കി ബാംബു മടിയന്മാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതിന് ഒട്ടും തന്നെ കെയർ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതൊരു കുപ്പിയിലോ പത്രത്തിലോ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് അവിടെ അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നോളും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മടിയന്മാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണെന്നുള്ളത് അതായത് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം പച്ചപ്പ് വേണം എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണിത് പിന്നെ ഇതിന് സൺലൈറ്റ് ഇപ്പം ഏത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നാലും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് പൊളിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ് അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ആ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മണ്ണിലാ
ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊടിയിലും പറമ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന അതായത് സൺലൈറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് കൂടുതൽ വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ട് വരും പിന്നെ ആ ഇലയങ്ങ് വാടിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് ഓവർ വാട്ടറിങ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക സോയിൽ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം ബേബി പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായി വരും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പിന്നെ ഇതിന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡോർ ഇൻഡോർ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ അകത്ത് വെക്കാനും പേടിയാണ് കാരണം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കുട്ടികൾ ഇത് ഒടുക്കിയ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മിറ്റത്ത് പറമ്പിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് വളർത്താം പക്ഷെ കാണാനും ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് ലീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ വെരിഗേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസൈൻ പോലെ ഇതാണ് ഡംകെ അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പ്ലാന്റാണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഇത് ഫേൺസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് അസ്പരാഗസ് ഫേൺ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് നിറയെ ബുഷിയായിട്ട് വന്ന് ചട്ടി നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഭംഗി അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇത് കുറച്ച് നശിച്ചു പോയി അപ്പം ഈ ചെടിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സൺലൈറ്റ് വേണം എന്നാൽ ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് ഇതിന് കൊടുക്കാനും പാടില്ല ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറാവും പിന്നെ അത് ബ്രൗൺ ആകും പിന്നെ അത് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇലകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇലകളെന്നല്ല ഇത് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ ബൾബ് പോലെ അതായത് കിഴങ്ങ് പോലെ ഒരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ചെടി വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലും അതെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി സി പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ചെടികളിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ ഓവർ വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ എടുത്ത് മാറ്റി പുതിയ പുതിയ ചട്ടികളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചെടിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ും ഗാർഡനിങ്ങും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ തുടർന്നും ചാനൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകളായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ